हेलो एवरीवन वेलकम टू गोविंद कुमार मैथ्स नमस्कार मैं हूं गोविंद कुमार और आप सबका गोविंद कुमार मैथ्स पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपको पढ़ा रहा था साइंस फॉर आई टी एंड पॉलिटेक्निक जिसमें मैंने दो लेक्चर पढ़ा दिए हैं और आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर थ्री इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा वर्ड पावर एंड एनर्जी कार्य ऊर्जा एवं शक्ति के बारे में तो चलिए ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं हमारे पास टॉपिक है वर्क एनर्जी पावर यानी वर्क पावर एंड एनर्जी उसके बारे में हम जानते हैं ये क्या होता है ओके तो ये है लेक्चर नंबर थ्री ये है लेक्चर नंबर थर्ड मेरा नाम है गोविंद कुमार अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे बाय सर्चिंग गोविंद कुमार मैथ तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं हम जानते हैं वर्क दैट इज कार्ज कार्ज क्या होता है देखिए एक आ, अभी जो हम साइंस पढ़ेंगे वो फिजिक्स में और एक रियल लाइफ में कार्ज का दो अलग अलग मतलब होता है जो साइंस में कार्ज होता है जो साइंस में वर्क होता है वो शायद रियल लाइफ में फिट नहीं बैठे और जो बातें रियल लाइफ में फिट होती है कार्य से संबंधित काम से संबंधित वो फिजिक्स के रूल को फॉलो नहीं करे तो थोड़ा इसको सेपरेट रखेगा साइंस को अलग और रियल लाइफ के जो फेनोमेना जो घटनाएं होती है काम से संबंधित उसको अलग मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं अभी जब एग्जाम्पल दूंगा तो मैं आपको समझाऊंगा ये क्या होता है ओके तो सबसे पहले हम जानते हैं कार्य के बारे में कार्य क्या होता है देखिए जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु है सपोज कीजिए एक वस्तु यहां पर रखा हुआ जैसे मान लीजिए एक कोई भी वस्तु कोई भी ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है ठीक है और इसका पोजीशन है ए और यह ऑब्जेक्ट अगर बी पे पहुंच जाए कहां पे पहुंच जाए ये ऑब्जेक्ट ए से कहां पहुंच जाए बी पे तो हम कहेंगे कि एक कार्य हुआ एक काम हुआ क्या कहलाएगा एक काम हुआ तो फिजिक्स में काम का जो अर्थ होता है इसका अर्थ होता है कि लगाए गए बल एवं बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल को गुणनफल के बराबर होता तो जो कार्य होता है ना किसी वस्तु पे जो हम बल लगाएंगे और बल लगाने के बाद वह वस्तु एक जगह से दूसरे जगह अगर विस्थापित होती है तो उसका जो गुणनफल होता है वही क्या कहलाता है कार्य कहलाता है ये तो होगी किताबी भाषा मोटा मोटी भाषा जो है तो कार्य बराबर हो जाएगा आपको बल गुना विस्थापन कार्य बराबर कितना हो जाएगा बल गुना विस्थापन सिंपल अर्थ में बहुत ही साधारण शब्दों में आप समझिए कि अगर कोई वस्तु यहाँ पे है और इस पे एक बल लगा देते हैं क्या लगा देते हैं बल फोर्स लगा देते हैं तो एक जगह से जब अपने दूसरे जगह पे चले जाए चाहे उधर चले जाए या इधर कहीं पहुंच जाए तो हम कहेंगे कि एक कार्य हुआ क्या कहलाता है कार्य हुआ तो जब किसी वस्तु पे किसी बाहरी बल के कारण अगर वस्तु अपने स्थिति को बदलता है एक जगह से दूसरे जगह चले जाता है तो हम कहते हैं कि एक कार्य हुआ क्या हुआ एक एक कार्य हुआ और तो कार्य बराबर जो होता है इस बात को आप याद रखिएगा कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन बल गुना विस्थापन समझ रहे तो मैं फिर से बस चित्र बना देता हूं अगर मान लीजिए यह मान लीजिए वस्तु है इस पे एक फोर्स में इधर लगा रहा ठीक है मान लीजिए यहां से कोई फोर्स लगा देते हैं वस्तु को इधर एक फोर्स मैं रस्सी से बांध के वस्तु को खींच रहा हूँ तो एक फोर्स इस दिशा में लगा रहा हूँ और वस्तु इधर जा रही है इधर जा रही है इधर जा रही है तो ये हो गया बल और ये हो गया विस्थापन की दिशा किस दिशा में जा रही है वस्तु इधर जा रही है तो बल और विस्थापन के बीच का एंगल मान लीजिए थिटा तब जो वर्ग होता है वर्ग वो बराबर होता है एफ एस कॉस थिटा वो कितना होता है वर्ग बराबर तो वर्ग बराबर होता है एफ एस कॉस थिटा एफ क्या है वस्तु पे लगाया गया बल एस क्या है विस्थापन फिजिक्स में डिस्टेंस के लिए या विस्थापन के लिए एस सिंबल का इस्तेमाल इस्तेमाल किया जाता है तो एस है विस्थापन और कॉस थीटा थीटा क्या है बल और विस्थापन के बीच के दूर तो एक बात तो आप इसको याद रखिएगा तो कार्य बराबर जो होता है वो होता है बल गुना विस्थापन बेसिक फॉर्मूला और जो वर्ग बराबर होता है जो इस चीज को भी याद रखना वर्ग बराबर कितना होता है एफ एस कॉस थीटा चलिए मैं यहां पर समझाता हूं तो वर्ग बराबर कितना हुआ वर्ग बराबर हो गया एफ एस कॉस थीटा ये एक सिंपल है एफ एस कॉस थीटा यानी बल किस डायरेक्शन में लग रहा है अब ये हम नहीं जानते हैं सिंपल मैं मान रहा हूं इस वस्तु पे एक बल लगा यहां पे और वस्तु इस दिशा में जा रही है तो उसके बीच का जो कोण बना उसको मैंने मान लिया थीटा तो वर्ग बराबर हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा 
और एफ हो जाएगा वस्तु पे लगाया गया बल और एस हो गया विस्थापन ये कहां से आता है इसकी पूरी डिटेलिंग क्लास इलेवंथ या ट्वेल्थ में पढ़ने के लिए है मैं आपको यहाँ बताने वाला नहीं हूँ बस मैं आपको इतना बताऊंगा बस इसमें को याद रखेगा क्योंकि क्योंकि आपको इतना ही जरूरत है पॉलिटेक्निक के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वर्क बराबर होता है एफ एस कॉस थेटा अब सोचिए कि अगर अगर बल की दिशा और विस्थापन की दिशा जैसे मान लीजिए बल में इधर लगा रहा ठीक है बल की इधर लगा रहा इस दिशा में और वस्तु जा भी रही है इस दिशा में तो यानी कहने का मतलब ये हो गया कि जो बल किधर लगा इस दिशा में और वस्तु जा किधर रही है विस्थापित किधर हो रही है इस दिशा में तो इसके बीच का थीटा थीटा इन कौन कितना हो जाएगा पैडल हुआ समांतर हुआ तो कोई कौन नहीं बना क्या बना कोई कौन नहीं बना तो यहाँ पर हो जाएगा थीटा बराबर जीरो डिग्री तो यानी थीटा बराबर जीरो डिग्री का अर्थ होता है कि बल की दिशा और विस्थापन की दिशा दोनों एक ही दिशा में है तो उस कंडीशन में कार्य कितना हो जाएगा F, S, cos, थीटा थीटा की जगह पे जीरो ये हो जाएगा एफ इंटू एस इंटू कॉस जीरो कॉस जीरो को लिए होता हुआ ये इंटू है तो एफ एस इंटू एस तो यहाँ पे हो जाएगा जो कार्य बराबर हो जाएगा जो मैं शुरू में परिभाषा लिखा था बल गुना विस्थापन आप देख सकते हैं ये जो कार्य बराबर बल गुना विस्थापन होता है ये केस कब है जब बल की दिशा और विस्थापन की दिशा दोनों क्या हो सेम हो तब ऐसा होता है ठीक है तो वर्ग बराबर कितना हो जाएगा एफ एस कोस थीटा ये पहला कोस केस क्या है कि जब बल और विस्थापन दोनों एक दिशा में हो बल और विस्थापन दोनों एक दिशा में हो तो कौन होगा जीरो डिग्री ये रहा बल और ये रहा विस्थापन तो थीटा का वैल्यू जीरो और थीटा का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो कॉस जीरो का वैल्यू वन तो ये हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा समझ गए मेरी बात को चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ आप इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोक करके तो एक तो ये कंडीशन हो गया कि जब बल और विस्थापन की दिशा सेम अब क्या करते हैं सपोज कीजिए ये रहा ऑब्जेक्ट इस पर हम एक बल लगाते हैं बल तो इधर लगा रहे हैं और वस्तु इसके अपोजिट दिशा में जा रही है आप सोचेंगे ऐसा कैसे हो सकता है देखिए ये मान लीजिए दीवार है और कोई एक बॉल आप इस पर मारते हैं तो बॉल क्या होता है रिटर्न तो हो जाता है इसी दिशा में तो आता है तो आप तो बल लगा रहे थे इस दिशा में लेकिन वस्तु विस्थापित होकर इधर जा रहा है इधर जा रहा है ये वो केस है तो बल तो लगा इधर और वस्तु जाके रही इधर तो यहां पे देखिए क्या केस बना तो यानी बल इस दिशा में है और वस्तु का विस्थापन किस दिशा में इस दिशा में तो कौन कितने तो बल और विस्थापन के बीच में जो थिट्टा बचा कितने डिग्री का बना ये बन गया 180 डिग्री का यानी जब ये केस है कि बल एवं विस्थापन विपरीत दिशा में हो किस दिशा में हो विपरीत दिशा में हो जब बल और विस्थापन विपरीत दिशा में हो तो थीटा का वैल्यू कितना होता है थीटा का वैल्यू होता है 180 डिग्री और हम जानते हैं कि वर्ग बराबर कितना होता है एफ एस कॉस थीटा तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए तो एफ इंटू एस कॉस थीटा और थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 180 डिग्री और कॉस एक डिग्री का वैल्यू होता है माइनस तो ये हो जाएगा माइनस तो यहां से मैं कह सकता हूं वर्ग बराबर कितना हो जाएगा माइनस एफ एस बराबर कितना हो जाएगा माइनस एफ एस तो जब बल और विस्थापन दोनों विपरीत दिशा में हो तो कार्य कितना होता है ऋणात्मक होता है वो होता है एफ इंटू एस बल इंटू विस्थापन ही होता है लेकिन ऋणात्मक होता है जब एफ और एस दोनों सेम दिशा में हो तो वर्ग कितना होता था तो वहां में होता था वर्ग एफ एस तो ये था पॉजिटिव क्योंकि यह थीटा का वैल्यू जीरो डिग्री हुआ था बल और विस्थापन पैडल थे तो थीटा का मान जीरो डिग्री हुआ था यहाँ पे क्या थीटा का वैल्यू एक सौ अस्सी डिग्री हुआ तो कार्य कितना हो जाएगा यहाँ पे ऋणात्मक हो जाएगा समझ रहे मेरी बात को एक थर्ड केस और है जो मैं आपको डिस्कस कर देता हूं थर्ड केस ये क्या है थर्ड केस केस थर्ड ये है कि जैसे मान लीजिए ये वस्तु है और मैं बल बल तो मान लीजिए ऐसे लग रहा है नीचे की ओर और वस्तु जा रही है इधर यानी बल और विस्थापन के बीच में 90 डिग्री का कौन बने थीटा का वैल्यू कितना हो जाए 90 डिग्री तो उस कंडीशन में आप पहली बात सोचेंगे कि ऐसा कब होगा कि 90 डिग्री का बल लगा रहे हैं और वस्तु जा रहा है उधर तो इसका एग्जांपल है कूली बला जैसे मान लीजिए एक कूली और अपने सिर पे कोई सामान रखा हुआ है तो सामान से तो बल तो नीचे ही लगेगा और ये वस्तु जाएगा किधर ये आगे की ओर जाएगा तो आप देखेंगे तो बल तो लग रहा है नीचे 
और जो वस्तु है उसके सिर पर रखा हुआ उसके साथ साथ आगे जा रहा है तो बल और विस्थापन के बीच में कितना डिग्री कौन बन गया नब्बे डिग्री का तो यहां से आप जानते हैं कि वर्ग बराबर वो होता है एफ एस कॉस्टेटा होता है तो यहां से मैं कह सकता हूं f इंटू एस कॉस थीटा यानी कॉस नब्बे डिग्री और आपको पता है कि कॉस नब्बे कितना होता है जीरो होता है ये पूरा कितना हो जाएगा जीरो तो यहां से देखिए वर्ग क्या हो गया जीरो तो मैंने कहा था ना आपको कि साइंस में यानी फिजिक्स में जो जहां पे कार्य जो होता है आ, नहीं होता है और रियल लाइफ में होता है दोनों अलग अलग चीजें होती है आप डायरेक्ट देखेंगे कोई आपसे कहेगा कोई एक कुली है अपने सिर पे सामान लेके जा रहा है तो क्या वो कोई काम कर रहा है तो आप फटाक कह दीजिएगा आप जैसे ही पूछेगा पहले बिल्कुल वो सिर पे सामान रखा हुआ है वो सामान लेके जा रहा है लेकिन फिजिक्स में क्या कह रहा है फिजिक्स में कह रहा है नो देर इज नो वर्क कोई काम नहीं हो रहा तो कोई काम नहीं होगा रियल लाइफ में तो काम हो रहा है लेकिन फिजिक्स में देखिए कोई काम हो रहा है नहीं तो अभी क्या चीज सीखे फिजिक्स का जो फेनोमेना होता है वो रियल लाइफ में यहाँ पे सूट नहीं कर पा रहा है तो फिजिक्स का कार्य करने का तरीका और आम लोगों का रियल लाइफ में काम करने का तरीका बिल्कुल अलग अलग है तो मैंने आपको तीन चीजें बताई आप इसको नोट करते जाइएगा मैं इसको मिटा देता हूँ और एक बार मैं इसको रफ करके एक बार मैं समराइज कर देता हूँ मैं आपको यहाँ पे पढ़ाया कि वर्ड जो कार्य जो होता है वो होता है बल गुना विस्थापन कार्य जो होता है एक तो ये बढ़ाया बल गुना विस्थापन दूसरा मैंने ये बताया और यहाँ पे मैंने आपको तीन केस बताया केस फर्स्ट केस फर्स्ट ये बताया केस फर्स्ट ये बताया कि फोर्स और विस्थापन दोनों क्या हो सेम डायरेक्शन में हो यानी सेम दिशा में हो तो सेम दिशा में हो तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा जीरो डिग्री क्योंकि बल भी इधर लगेगा और विस्थापन भी इधर लगेगा तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा जीरो डिग्री तो यहाँ से वर्ड बराबर हो जाएगा आपको एफ तो देखिये यहाँ पे वर्ड क्या है तो यहाँ पे वर्ग है धनात्मक वर्ग क्या है यहाँ पे धनात्मक यानी प्लस ठीक है तो वर्ग धनात्मक कब होता है जब बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में हो केस टू क्या है केस टू है कि बल तो मैं इधर लगा रहा हूं और वस्तु जा के इधर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में जैसे कोई बॉल को आप दीवार पे मारिए या नीचे मारिए तो बॉल मारिएगा नीचे हो जाएगा ऊपर यानी बल तो आप नीचे लगाए लेकिन जहां कहा रहा ऊपर तो बाउंसिंग बैक तो यहाँ थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा तो यहाँ थीटा हो जाएगा एक सौ अस्सी डिग्री और कॉस एक सौ अस्सी डिग्री का वैल्यू माइनस वन होता है तो यहाँ से आपको वर्क निकला था माइनस एफ एस तो बल यानी सॉरी कार्ज कितना होगा यहाँ पे माइनस एफ एस तो कार्ज यहाँ पे क्या हो गया निगेटिव कार्ज यहाँ पे हो गया ऋणात्मक तो ऋणात्मक कब होता है पूछ देगा कार्य ऋणात्मक कब होता है तो कार्य ऋणात्मक होता है बल और विस्थापन दोनों विपरीत दिशा में हो केस थर्ड केस थर्ड में मैंने आपको बताया था कि बल और विस्थापन बल तो लग रहा नीचे वस्तु जा रहा है आगे तो उसके बीच में जब 90 डिग्री का कोण बने जब 90 डिग्री का कोण बने तो कहते हैं वर्क कितना हो जाएगा जीरो तो तीन बातें आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि कार्य धनात्मक होता है ऋणात्मक होता है जीरो होता है तीनों बातें चाहिए कार्य जो है धनात्मक भी होता है ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है कार्य शून्य का होने का एग्जाम्पल याद रखिएगा कुली कोई भी व्यक्ति या कुली का एग्जाम्पल फेमस है कोई भी व्यक्ति अगर अपने सिर पे कोई सामान लेके जा रहा है तो रियल लाइफ में वहां पे कार्य तो हो रहा है लेकिन बल और विस्थापन के बीच में कौन नंबर डिग्री बन जाने के कारण से फिजिक्स में साइंस में देर इज नो वर्ड कोई काम नहीं हो रहा ऋणात्मक कब होगा जब जिधर बल लगा रहे वस्तु उधर नहीं जाके उसके विपरीत दिशा में हो जाए कौश एक सौ डिग्री का एंगल बने तो वहां पर कार्य ऋणात्मक होता है कार्य धनात्मक कब होता है कार्य धनात्मक कब होता है जब हम बल जिधर लगा रहे वस्तु उधर ही जा रही हो तो हम कहेंगे कार्य धनात्मक होता है समझ गए मेरी बात को देखिए तो ये बात हो गया आपको समझ में कार्य क्या होता है इसको भी याद रखिएगा कार्य एक अधिस राशि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अधिस राशि वह राशि होती है जिसका कोई दिशा नहीं होता कार्य क्या होता है अधिस राशि है और कार्य का ऐसा ही मात्र कितना होता है जू देखिए उसे मेरी बात को समझिए अभी जो मैंने कार्य बराबर क्या लिखा कार्य बराबर लिखा मैं बल गुना विस्थापन तो कार्य बराबर मैंने लिखा आपको बल गुना विस्थापन और बल का ऐसा ही मात्र न्यूटन विस्थापन के लिए मीटर तो इसको न्यूटन मीटर भी कह सकते हैं अगर ऑप्शन में कहीं दिख जाए न्यूटन मीटर तो ये भी ऐसा ही यूनिट होगा कार्य का लेकिन न्यूटन मीटर को ही क्या कहता है वन जून तो कार्य का जो ऐसा ही मात्र होगा वह न्यूटन मीटर भी होगा या जूल भी समझ गए कार्य मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया चलिए आप जानते हैं ऊर्जा के बारे में एनर्जी के बारे में 
लेकिन एनर्जी कुछ नहीं होता है किसी वस्तु या वास्तु नहीं होगा सॉरी किसी या वास्तु नहीं वस्तु किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाता है जैसे कोई वस्तु है कोई वस्तु है वो कितना कार्य कर सकता है जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है एक व्यक्ति दस काम कर सकता है तो उसका ऊर्जा हो जाएगा एक व्यक्ति एक घंटे काम कर सकता है तो उसका ऊर्जा हो जाएगा कोई दूसरा व्यक्ति है पांच घंटे काम कर सकता है तो वो उसका ऊर्जा है तो कार्य किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता कार्य तो होगा किसी वस्तु पर बल लगाएंगे तो वस्तु एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाएगा तो जब किसी वस्तु पे बल लगाने से कोई वस्तु एक जगह से दूसरे वस्तु पहुंच जाता है तो उसको हम कहते हैं कार्य और कितना होगा वो कितना एक जगह से दूसरे जगह पहुंच सकता है उसकी क्षमता क्या है वही उसका क्या कहलाती है ऊर्जा तो कार्य करने की क्षमता भी क्या होती है ऊर्जा होती है ऊर्जा का भी ऐसा ही मातक वही होता है जूल और ऊर्जा भी क्या है एक अधिस राशि क्योंकि ऊर्जा कुछ नई चीज तो है ही नहीं कार्य करने की क्षमता कोई पांच कार्य करता है कोई दस कार्य करता है कोई पंद्रह कार्य करता है कोई बीस कार्य करता है तो उसका क्षमता है एक तरह से वो कार्य ही तो है तो वह भी एक अधिक राशि होगा और इसका मात्रक कितना होगा मात्रक भी क्या होगा जूल होगा कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा जैसे मान लीजिए हम कार्य कर रहे हैं यहाँ से एक वस्तु उठ के यहाँ चले गया तो जब हम किसी वस्तु में बल लगाएंगे ना तो यहाँ से जब वस्तु वहां जा रहा है इसमें एक ऊर्जा उत्पन्न होता है इस वस्तु में क्या हो जाएगा एक ऊर्जा उत्पन्न होगा उसी ऊर्जा हुआ ऊर्जा उसका यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है उसके अंदर का जो ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है तो कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा जब भी कोई कार्य करेंगे उससे ऊर्जा उत्पन्न हो या प्राप्त हो उस ऊर्जा को हम मैकेनिकल ऊर्जा कहेंगे यानी यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है और यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार के होते हैं एक होते हैं गतिज ऊर्जा और एक क्या होता है स्थिति ऊर्जा बारी बारी से पढ़ते हैं गतिज ऊर्जा के बारे में फिर स्थिति ऊर्जा का देखिए गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी क्या कहलाता है जब किसी वस्तु में गति आ जाए तो गति से मान लीजिए कोई व्यक्ति दौड़ रहा है तो दौड़ रहा है इसका मतलब गति है तो दौड़ रहा है मतलब एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है अगर दौड़ना स्टार्ट करे कोई व्यक्ति सब कुछ कीजिए यह एक व्यक्ति है या पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंचा दौड़ रहा है तो एक जगह से दूसरे जगह गया तो समझ गए कार्य हुआ अब कार्य हुआ तो इसके अंदर ऊर्जा उत्पन्न हुई तो यह ऊर्जा किसके कारण से हो रहा है इसके गति में आने के कारण से तो इस तरह की ऊर्जा को हम क्या कहेंगे गतिज ऊर्जा किसी वस्तु में उसके गति के कारण कार्य करने की क्षमता गति के कारण कार्य करने की क्षमता गतिज ऊर्जा कहलाता है तो गति के कारण जो कार्य हो रहा है जैसे दौड़ने का कार्य किसके कारण से हो रहा है तो गति के कारण से हो रहा तो उसको हम क्या कहेंगे गतिज ऊर्जा तो साधारण शब्द में आप याद रखेगा गतिज ऊर्जा किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा जो होता है वो उसका गतिज ऊर्जा कहलाता है और गतिज ऊर्जा यानी कानेटिक एनर्जी जिसको इंग्लिश में कहते हैं उसका वैल्यू होता है वन बाय टू यानी कानेटिक एनर्जी जो होता है वो होता है एक बटे दो एम वी स्क्वायर बस इसको आप केवल याद रख लीजिएगा आपको इतना ही काम है पॉलिटेक्निक या आई में आपको क्लास इलेवंथ या ट्वेल्थ में आपको डिटेल में पढ़ने के लिए मिलेगा यहाँ एम क्या है एम है वस्तु का द्रव्यमान एम क्या है वस्तु का द्रव्यमान और भी क्या है भी है वस्तु का गति यानी वेग या चाल भी कह सकते हैं ये हो जाएगा तो कनेक्टिंग एनर्जी कितना होता है हाफ एम बी स्क्वायर चलिए दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थिति ऊर्जा देखिए स्थिति नाम ही है स्थिति यानी स्थिति जब किसी वस्तु में उसकी अवस्था वो किस स्टेट में कैसा है वो या उसके अवस्था या उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम स्थिति ऊर्जा कहते हैं जैसे मान लीजिए एक गड्ढा खोद दीजिए बहुत बड़ा गड्ढा खोद लीजिए और उसमें पानी भर दीजिए तो पानी जो भर दिए ना तो अभी वो किस स्थिति में जैसे मान लीजिए जो गोलाकार तालाब है तो गोलाकार तालाब है तो उस स्थिति में जो पानी जमा हुआ तो उसमें जो ऊर्जा है पानी के पास उसके स्थिति के कारण से उसमें भरा हुआ है तो उसके पास जो ऊर्जा है वो उसका स्थिति ऊर्जा कहला जाएगा जैसे मान लीजिए कोई भी चीज कहीं पर लटका हुआ है जैसे मान लीजिए नारियल पेड़ पर नारियल लटका हुआ है तो नारियल जो लटका हुआ है एक ऊंचाई पर लटका हुआ है ठीक है तो उसमें जो ऊर्जा स्टोर है उसके अंदर उसके पोजीशन में उसकी स्थिति में उसको कहते हैं उसका स्थिति ऊर्जा तो क्या कहा तो किसी वस्तु में अगर हम स्थिति ऊर्जा की बात करें किसी वस्तु में उसके विशिष्ट अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता स्थिति ऊर्जा कहलाती है तो उसकी स्थिति के कारण से अगर वो कोई कार्य करेगा तो उसका क्या कहलाएगा स्थिति ऊर्जा स्थिति ऊर्जा अगर हम किसी ऊंचाई पर बात करें जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु यहाँ पे तो उसका द्रह्मण एम होगा और ये मान लीजिए धरती है तो यहाँ से एच ऊंचाई में कोई वस्तु है तो धरती है मैं आपको गुरुत्वाकर्षण में एक चीज पढ़ाऊंगा स्मोल जी के बारे में इसका वैल्यू होता है नौ दशमलव आठ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या लगभग में इसको दस मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी कहेंगे अभी फिलहाल के लिए याद रख लीजिए 
इसको कहते गुरुत्व तोरण तो जब गुरुत्वाकर्षण के कारण कोई भी तोरण उत्पन्न होती है उसको बोलेंगे गुरुत्व तोरण तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा स्थिति ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी की वो हो जाएगा एम जी एच एच क्या है वस्तु की ऊर्जा बस इस बात को याद रख लीजिएगा तो गति ऊर्जा जो होता है गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गति ऊर्जा कहते हैं और किसी वस्तु की स्थिति या अवस्था के कारण जो ऊर्जा उसमें उत्पन्न हो रही है जो कार्य उससे हो रहा है वो उसका क्या कहलाएगा स्थिति ऊर्जा कहलाएगा तो देखिए काइनेटिक एनर्जी यानी गति ऊर्जा प्लस पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थिति ऊर्जा इसको कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा समझ रहे मेरी बात को अब देखिए शक्ति मैं आपको कार्य के बारे में बताया कि जब किसी वस्तु पे कोई बल लगता है और एक जगह से दूसरे जगह वो विस्थापित हो जाए तो उसको हम कहेंगे कार्य तो कार्य करने में जो उसकी क्षमता है कितना कार्य कर पा रहा है उस क्षमता को उसका एनर्जी बोलेंगे और वो क्षमता जब टाइम के साथ रिलेट कर, कर दीजिए फिक्स कर दीजिए जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है एक घंटे में एक घंटे में दस काम कर पा रहा है और दूसरा व्यक्ति है एक घंटे में बीस काम कर पा रहा है तो ध्यान से देखिए एक व्यक्ति है ए और एक व्यक्ति है बी ये जो व्यक्ति ए है ना एक घंटे में पांच कार्य कर रहा है कितने कार्य कर रहा है पांच कार्य या यू कह सकते हैं पांच कार्य को करने में कितना घंटे ले रहा है एक घंटे दूसरा व्यक्ति है दूसरा व्यक्ति एक घंटे में दस कार्य कर रहा है तो आप क्या कहिएगा तो आप कहिएगा कि ए की जो ए के पास जो शक्ति है ना वो कुछ ज्यादा लग रहा है मुझे क्यों क्योंकि एक घंटे में ना पांच कार्य कर रहा है और बी क्या कर रहा है एक घंटे में दस सोरे एक घंटे में दस कार्य कर रहा है इसका मतलब बी के पास जो शक्ति है ना कार्य करने की जो क्षमता है वो ए से ज्यादा तो कैसे पता कि अब दोनों का टाइम देखें कि उतना ही टाइम में कौन कितना काम कर रहा है तो ए जो है ना एक घंटे में पांच कार्य कर रहा है और बी एक घंटे में दस कार्य कर रहा है वही कर रहा है कार्य करने की दर शक्ति कहलाता है दर का मतलब होता है टाइम से संबंधित अगर कोई भी काम आप कितने समय में कितना कर रहे हैं यानी पांच कार्य करने में एक घंटा ले रहा है और ये दस कार्य करने में एक घंटा ले रहा है तो इसका जो दर्ज है ये क्या निकल गया पांच कार्य प्रति घंटा इसका कितना निकला इसका निकला दस कार्य प्रति घंटा तो कार्य करने की जो दर होगा वो उसका शक्ति कहलाएगा तो पावर यानी शक्ति बराबर हो जाएगा वर्क बटे टाइम यानी शक्ति यानी पी यानी पावर बराबर जो हो जाएगा पावर पी शक्ति बराबर हो जाएगा कार्य यानी डब्ल्यू बटे टी टी मतलब समय तो ये हो जाएगा आपको क्या दे पावर तो कार्य के लिए ऐसा यूनिट क्या है जूल और समय के लिए सेकंड तो इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा जूल प्रति सेकंड और जूल प्रति सेकंड को ही वॉट कहा जाता है तो इस बात को याद रखिएगा इसका जो ऐसा यूनिट होगा जूल प्रति सेकंड या वॉट कहलाएगा और एक एसपी एसपी मतलब हॉर्स पावर एक हॉर्स पावर में सात सौ छियालीस वाट होते हैं इस बात को याद रखिएगा पूछा जाता है एक एसपी में सात वाट होते हैं और एक किलो केस किलो एक किलो वाट में एक दशमलव तीन चार हॉर्स पावर होते हैं इस डेटा को याद रख लीजिए समझ गए मेरी बात को अब है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत यह कहता है कि कोई भी ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है अर्थात कोई भी ऊर्जा ना तो हम बना सकते हैं ना ही उसे खत्म कर सकते हैं तो फिर ऊर्जा का होता है क्या तो ऊर्जा का होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसपोर्ट यानी एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा का बदलाव होता है एक जगह से दूसरे जगह ऊर्जा जाता है किस रूप में उसमें परिवर्तन होता है वही उसका कहलाता है ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत देखिए ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है ऊर्जा का केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है ये कहलाता है ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत समझ रहे मेरी बात को जैसे मैं बोल रहा हूँ तो जो मैं बोल रहा हूँ ना तो मैं जो मुंह से बोल रहा हूँ उसको बोलते हैं ध्वनि ऊर्जा साउंड ऊर्जा तो ये कहाँ से आ रहा है मेरे बॉडी से आ रहा है तो मेरे बॉडी में जो एनर्जी है ऊर्जा है वो है मेरा मैकेनिकल एनर्जी मसल्स एनर्जी बोल सकते हो तो वो मेरा जो मसल्स एनर्जी है वो ध्वनि ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में बदल रहा है समझ रहे मेरी बात को चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जैसे डायनेमो आप डायनेमो को जानते हैं ये क्या करता है यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल देता है डायनेमो का मतलब जब डायनेमो को चलाइएगा ना तो उसमें क्या होगा वो चलेगा तो जब कोई चीज फिजिकली काम हो चले टच कर सकता है तो चलेगा तो वो क्या यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी जब डायनेमो चलेगा तो वो क्या देगा बिजली देगा इसका मतलब तो यांत्रिक ऊर्जा किसमें बदला विद्युत ऊर्जा 
मोटर आप सभी को पता है कि जब मोटर को स्विच ऑन करते हैं तो पानी हमें देता है तो पानी कब देगा जब वो चलेगा तो मोटर में क्या गया बिजली गया यानी विद्युत ऊर्जा गया और किसी को चलना तो यांत्रिक ऊर्जा यानी मोटर क्या करेगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगा उसी तरह जब माइक्रोफोन जो बोलने के लिए माइक्रोफोन का इस्तेमाल करते हैं जैसे मैं ये रिकॉर्ड वीडियो रिकॉर्ड कर तो मैं जिस फोन का इस्तेमाल किया उसको बोलते माइक्रोफोन तो मैं बोलता हूं ना तो आवाज इस माइक्रोफोन में गया माइक में गया और ये माइक में जाएगा तो माइक में आवाज क्या होगा बिजली भी बन जाएगा विद्युत बन जाएगा तो हम जो बोल रहे हैं ना तो जो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है माइक्रोफोन ध्यान रखिए जो लाउड स्पीकर है वो क्या करेगा तो जो उसके पास जो बोले माइक से वो जो विद्युत ऊर्जा में गया वो जो विद्युत ऊर्जा में गया वो उसको बाहर कन्वर्ट कर देगा किसमें ध्वनि ऊर्जा में तो जो लाउड स्पीकर हो ना वो विद्युत ऊर्जा में तार से जितना भी आवाज उसके पास गया तो तार में तो विद्युत होता है तो विद्युत ऊर्जा और जो लाउड स्पीकर लगा हुआ है वहां से वो ध्वनि सुनाई देगा तो लाउड स्पीकर क्या करेंगे विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट कर देंगे बदल देंगे उसी तरीके से मोमबत्ती तो मोमबत्ती देखो जल रहा होता है तो जो मोम रहता है मोम क्या किसी चीज का बना हुआ तो रासायनिक ऊर्जा होता है रासायनिक ऊर्जा तो रासायनिक ऊर्जा क्योंकि जो भी केमिकल है तो रासायनिक का पार्ट होगा तो रासायनिक ऊर्जा तो मोमबत्ती जलेगा तो हमको प्रकाश देगा और कुछ उसमें उष्मा भी होगा तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में बदल देता है सितान सितान मतलब जो बजाते हैं हाथों से तो हाथ का जब इस्तेमाल करेंगे टच होगा कुछ तो हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा तो यांत्रिक ऊर्जा को सितार बजेगा तो ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा उसी तरीके से बल्ब बल्ब क्या करेगा विद्युत ऊर्जा यानी विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा या उष्मा ऊर्जा में जब बल्ब जलती है तो उसमें करंट आता बल्ब को तो करंट मिला तो जला तो प्रकाश ऊर्जा उससे कुछ उष्मा भी मिलता है हमको तो वो हो जाएगा प्रकाश ऊर्जा एवं उष्मा ऊर्जा में हमको कन्वर्ट कर देता है अब इस बात को एक रिलेशन को याद रख लीजिएगा संवेग एवं गतिज ऊर्जा में संबंध ठीक है संवेग जो होता है ना वो होता है मास गुना वेग एम से मान द्रह्मांड गुना वेग तो संवेग होता है द्रह्मांड गुना वेग यानी हम कह सकते हैं संवेग यानी पी बराबर जो होता है वो होता है द्रह्मांड गुना वेग और द्रह्मांड के लिए के होता है ऐसा और वेग के लिए मीटर पर 